Buongiorno ragazze e bentornate in un nuovo video. Allora, questa è la seconda parte dei prodotti terminati. Adesso questa parte mi de dedicherò il video solo ed esclusivamente a prodotti beauty, quindi cosmetica. No, finiti anche qui parecchi e eh, quindi adesso ve li mostro subito. Allora, parto subito dai prodotti eh, Sien di Lidl. Ho fatto alcune scopertine, quindi sono molto molto contenta di mostrarveli. Allora, parto subito dalla maschera. Ne ho comprate 3-4, ne ho usate nel, durante le settimane, veramente devo dire che sono veramente ottime per il prezzo che hanno, valgono veramente tantissimo. Mi dispiace che non ne trovo più, eh, quindi spero che le riportiranno perché mi farò sicuramente la scorta per il prezzo, eh, insomma veramente lasciano la pelle idratata, morbida e quindi... Un altro prodotto che... Eh, ho trovato, vi ho fatto vedere già in altri video, l'ho terminato veramente pochissimi giorni ed è questa schiuma eh, della Sensual, praticamente come già vi ho spiegato in altri video, praticamente è un dupe della linea di Sephora della Rituals, insomma questo qua è Oriental Beauty, mi sono trovata veramente benissimo, lascia anche qui la pelle morbida, Ottimo prodotto per solo i 2 euro anziché 2,90 euro perché era finito, quindi era sì, come sono edizioni limitate, era una rimanenza, l'ho trovato per solo i 2 euro, quindi me ne sono prese un po alcuni. Un altro prodotto che ovviamente è una linea permanente, c'è sempre, è questo shampoo che io adoro ed è appunto della Sien, ed è la shampoo alla cheratina, ovviamente è terminato. Eh, ne utilizzo tantissimi lo stanno adorando anche le mie bambine lo utilizzano tantissimo e si trovano bene anche per la profumazione rimane la profumazione anche dopo uno o due giorni i capelli ancora profumano e sono morbidissimi e li senti veramente corposi quindi ottimo prodotto un altro prodotto che ho terminato sempre della stessa linea è il balsamo il balsamo devo dire che mm, sarà io con un capello in particolare, magari più esigente, ma non mi, è, non mi fa impazzire questo prodotto, non so per quale motivo, lo shampoo per me è ottimo, ma il balsamo non posso dire altrettanto di questo, perché non mi sono trovata tanto, tanto bene, lo compro nel senso quando ho bisogno di un balsamo, non so quale scegliere, mi trovo lì, lo prendo, però non è il mio preferito, quindi ni. Un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente, sempre della Lidl e ho fatto questo prodotto perché sempre mi sono trovata lì poi per curiosità insomma per testarli ma questo dentifricio lo, non lo consiglio assolutamente almeno forse solo io ma a me non mi è piaciuto neanche un po' né il sapore né come lava i denti non, non mi è piaciuto insomma sono abituata magari al mente all'acqua fresca ma non è per il brand assolutamente perché io in primis so che ci sono prodotti eh, di marchi non conosciuti come quelli là più importanti e sono altrettanto buoni ma questo qua non mi è piaciuto per niente quindi bocciatissimo un prodotto che mi piace tanto ma è questo doccia schiuma lo acquisto sempre acquisto sempre questi prodotti della Vidal eh, Mantovani e Johnson diciamo maggiormente questi qua sono i doccia schiuma che utilizziamo a casa questo qui è uno di quelli che se trovo compro perché è uno di quelli che ha il profumo che mi piace di più e questo qui è camelia e ambra, veramente ha un profumo di fresco, estivo, è molto femminile. Ma in assoluto il più buono della Vidal è questo qui all'acqua di cocco e manoi che non si trova sempre, cioè si trova però vanno a ruba, specialmente in questo periodo estivo vanno tantissimo, questo qui ragazze è spettacolare. Poi da noi costano soltanto 90 centesimi, 79 centesimi, hanno veramente un prezzo bassissimo, prezzo fisso. Eh? Eh, questo qui è uno di quelli che in estate compro tantissimo, mi piace veramente molto, eh, dona proprio sa di estate, insomma, mi viene voglia di andare al mare. E quindi questo qui è un prodotto assolutamente promosso. Un altro prodotto che ho terminato, veramente l'hanno terminato anche le bambine, non si legge neanche più ed è questo profumo, acqua profumata, mi sembra il profumo, 
al cocco della Devil Rocher, eh, veramente ce n'è rimasto veramente pochissimo, eh, sarà uscito dal, dal dosatore, comunque è un prodotto molto molto dolce, mi piace sì, però mh, è più per bambini magari, ecco, mh, a me mi dà un po' fastidio così il cocco forte, si sente proprio tanto, mi piace però non lo riacquisterei, quindi no. Un altro prodotto è terminato, in questo caso della Balea, la mia durata Balea, il mio DM che mi manca tantissimo. Eh, io non so perché in Italia non fanno le spedizioni online Balea, cioè in Germania possono comprare e acquistare online, in Italia non si può, quindi... Devo aspettare o quando vado in Svizzera da mia mamma, oppure non lo so, devo vedere come devo fare per recuperarmi alcuni prodottini che io adoro e mi mancano tantissimo. Ad ogni modo ho finito questo deodorante della Balea, questo qua ai lamponi. Devo dire la verità, i prodotti Balea mi piacciono tutti o quasi. L'unica cosa, questi deodoranti a spray, in particolare questa linea qui, eh, così insomma a spray appunto, Sarò io che ho la pelle estremamente delicata, ma a me mi, mi bruciano tantissimo la pelle. Eh, L'impatto, cioè sono dei buoni prodotti, però mh, questa linea qui non la preferisco. Preferisco un altro che adesso vi faccio vedere un attimo. Preferisco questa linea qua a roll, che è decisamente più delicata. Questo qua ce n'è ancora un pochino, quindi... Oh, ce n'è ancora un pochino, quindi... Eh, Niente, questi qua in Germania li ho pagati soltanto 40 centesimi, insomma, prezzi assurdi per un prodotto ottimo. E questi qua mi piacciono tantissimo, mentre questi qua in spray molto molto meno, eh, se, ma non per la profumazione e tutto il resto, proprio perché eh, sulla mia pelle mi fanno proprio bruciore, all'inizio la pelle diventa un fuoco. Un altro che avevo comprato, questo qua ancora ce n'è dentro un po' di prodotto, è eh, anche qui il latte di cocco. E fiori di loto questo qui è spettacolare quindi lo utilizzo diciamo un po come profumo più che altro che anziché deodorante infatti anche questo l'ho terminato più che altro come profumo proprio perché mi dà bruciore fortissimo sotto le ascelle quindi non va bene un altro prodotto che ho terminato che acquisto da tanto tempo già vi ho fatto vedere una merida di volte e questo balsamo della Sansil che è ottimo ragazzi, costa pochissimo, è ottimo, lascia i capelli molto morbidi, idratati, cioè, luce splendono proprio, rimangono belli lucenti, quindi è un ottimo prodotto e quindi è promosso. Adesso passo a un prodotto per bambini, e questo qui l'avevo comprato poco tempo fa um, sul sito di Notino, è della, de, del brand Bütchen, questo mar marchio tedesco, questo brand tedesco che anche questo qui acquistavo in Germania e ho visto che sul sito di Notino lo vendono l'abbiamo strafinito subito <ride> Cristo già solo per il disegnino insomma era invogliata ad utilizzarlo poi si diverte a fare la doccia adesso ne stanno ancora di più e quindi l'abbiamo terminato subitissimo ottimo prodotto non ha mai irritato la pelle ha rispettato tantissimo la pelle quindi 10 lode a questo prodotto un altro prodotto che ho terminato dopo tanto tempo, e veramente ha durato tanto, tanto, tanto tempo, tanti mesi mi è durato questo prodotto e l'ho pagato soltanto 6 euro, è rimasto ben poco della scritta. Questo qui è della Makeup Revolution ed è il prodotto per fare il baking. Io già ne ho qui un altro pronto all'uso, l'ho utilizzato stamattina, l'ho aperto e devo dire che per 6-7 euro insomma costa veramente poco è il numero uno cioè economiche parlo di brand low cost eh? per chi è interessato al make up a chi piace il make up a chi vuole insomma fare un effetto un po' più mi viene la parola insomma più sofisticato non lo so un po' più preciso con il vecchi andate sul sicuro e questo qua ve lo straconsiglio anche per chi ha le prime armi insomma non vuole spendere molto un altro prodotto che non mi è piaciuto, ce l'ho da praticamente quasi due anni, l'ho terminato proprio perché ce l'avevo sempre davanti ma non mi è piaciuto per niente perché mi appesantisce tantissimi capelli. Questo qui è la crema lisciante della L'Oreal Professional, eh, non, mi è, non mi è piaciuto tantissimo, dico la verità, mi appesantisce tanto tanto tanti capelli nonostante ne mettessi pochissimo, quindi 
per 20 euro di prodotto non mi sono trovata bene ovviamente poi va um, questa è una cosa va per capello a capello quindi a me non va bene può essere che a voi va perfettamente quindi è, un, è soggettivo il mio, il mio parere quindi però per me no un altro prodotto che ho acquistato l'anno scorso è della Catrice non si legge più nulla quindi non so se sia una BB cream devo andare a vedere perché mi sono trovata benissimo sono riuscita a leggere solo la colorazione 010 Be Light Beige quindi 6 in 1 io penso che sia una BB cream perché è, stato, è molto molto è coprente però non appesantisce è molto idratante e devo dire che nonostante sia la colorazione molto chiara, una volta messa sulla pelle, non ce ne ho più dentro, però ehm, va benissimo per tutti gli incarnati, per cui mi è piaciuto proprio tanto, non esce niente da fare, non me lo posso far vedere, è finito proprio all'ultimo. Comunque, messo all'impatto così la goccia che si mette sulla viso, il viso sembra scuro, però una volta eh, sfumato va perfettamente per tutte le carneggioni e mi sono trovata benissimo se lo trovo di nuovo me lo ricomprerò è molto leggero poi comunque Catrice sappiamo che fa parte della linea low cost quindi ok un altro prodotto della Balea è questo shampoo secco questo qui ha le rose ma il profumo non mi piace tanto questo qua le rose preferisco gli shampoo secchi della Batista ma non so perché ero un curiosità a comprarmi questo questo qui l'avevo comprato a Varese al DM a Varese quindi mi ricordo che l'ho preso lì infatti c'è scritto anche in italiano dietro non si legge più nulla ehm, sì, è un ottimo prodotto economico lo consiglio sì. ultimo prodotto di oggi è quest'acqua micellare dell'MD eh, dell e devo dire che sì, mi è piaciuta, però non finiva mai. Cioè, a me piacciono prodotti che comunque vanno anche smaltiti perché mi piace cambiare, mi piace testare. Quindi questo prodotto era, li era liquido, <ride> però una volta che andavi a schiacciarlo usciva una schiuma molto leggero, molto rispetta molto il pH della pelle. Mi sono trovata bene. Questo qui è con succo di aloe, arancia e pompelmo bio, ovviamente. E mi sono trovata, devo dire, bene. Questa qui della linea della Botanica. Mi sembra l'ho pagato sui 3 euro, ma era l'unica pecca di questo prodotto che è interminabile. Eh, ehm, però per il resto non, nulla da dire. Questi qui erano tutti i prodotti beauty finiti del periodo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ormai i miei video con si concludono sempre nello stesso modo, quindi... Eh, sono un po' ripetitiva però io vi ringrazio tanto per il sostegno che mi date eh, e niente spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando mettete sempre un pollice in su iscrivetevi al canale e vi mando un bacio al prossimo video